নমস্কার আমি দেবাশিস আপনারা দেখছেন খবরিয়া 24 এর বিকেলের স্পিড নিউজ স্পন্সরড বাই বিউএল বাস ভাড়া বাড়ানোর প্রতিবাদে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন প্রায় শতাধিক শ্রমিক মঙ্গলবার নটা নাগাত মালদার নালাগোলা রাজ্য সড়কের আইওমোর এলাকায় এই বিক্ষোভ অবরোধ করে শ্রমিকরা অবরোধকারী শ্রমিকদের অভিযোগ কয়েকজন শ্রমিক কাজে যাওয়ার জন্য বেসরকারি একটি বাসে চাপেন বাসে ওঠার পর তাদের কাছে বেশি ভাড়া নেওয়া হয় বলে অভিযোগ এরপরে খুবই ফেটে পড়ে শ্রমিকরা তারা মালদা নালাগোলা রাজ্য সড়কের আইওমোর এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন প্রায় দু ঘন্টা পথ আটকে বিক্ষোভ দেখায় উত্তেজিত শ্রমিকরা পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে তাদেরকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখানো হয় পরে পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেয় পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিবাদের জেরে আহত হল এক পরিবারের তিনজন তাদের বটি দিয়ে কোপানোর অভিযোগ দাদার পরিবারের বিরুদ্ধে সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মালদা শহরের বিবেকানন্দ পল্লিতে ধারালো অস্ত্রের কোপে জখম হন অরুণ কর্মকার অভিজিৎ কর্মকার এবং মালা কর্মকার ইংরেজি বাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয় তারা মালদা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন রয়েছে অভিযুক্ত অসিত কর্মকার সুদীপ্ত কর্মকার কৃষ্ণ কর্মকার এবং যমুনা কর্মকারের বিরুদ্ধে ইংরেজি বাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে রাতে গুরুতর আহত অবস্থায় তিনজনকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে প্রতিবেশীরা অভিযুক্তরা পলাতক বলে জানা গিয়েছে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজ বাজার থানার পুলিশ পিস্তল ও কার্তুস সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ ধৃত ব্যক্তির নাম সাধন সেন সোমবার রাতে উত্তর চব্বিশ পরগনার হেলেনচা টালিখোলা মোড় থেকে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে বাগদা থানার পুলিশ ধৃত ব্যক্তির কাছ থেকে দেশি পিস্তল একটি কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হানা দিয়ে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ ধৃতকে আজ বনগাম মহকুমা আদালতে তোলা হবে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে গেল লখনৌয়ের চারবাগ এলাকার একটি হোটেল এই ঘটনায় পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে আগুনের বিষাক্ত ধোঁয়ায় আরও পাঁচজন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছে তাদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে মঙ্গলবার সকালে লখনৌ চারবাগে একটি তিন তারা হোটেলে কালো ধোঁয়া দেখতে পান হোটেল কর্মীরা এরপর খবর দেওয়া হয় দমকলে অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে নিজের স্ত্রীর মুখে অ্যাসিড ছুঁড়ে মারার অভিযোগ উঠল তার স্বামীর বিরুদ্ধে ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার হরিণঘাটা থানার বিরোহী এলাকায় আক্রান্ত মহিলার নাম সেলিমা গুরুতর আহত অবস্থায় ওই মহিলাকে কল্যাণীর জওয়াহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত কৌশর শেখ পলাতক বলে জানা গেছে জানা যায় সেলিমা বিবির বাপের বাড়ি কল্যাণী থানার গয়েশপুর পৌরসভার আট নম্বর ওয়ার্ডে পাঁচ বছর আগে সেলিমার সঙ্গে বিরোহীর বাসিন্দা কৌশল শেখের বিয়ে হয় তাদের একটি কন্যা সন্তানও রয়েছে হাসপাতালে বেডে শুয়ে সেলিমা বিবি জানান কিছুদিন আগেও গন্ডগোলের পর বাপের বাড়িতে রেখে গিয়েছিল কৌশর শেখ তারপর সোমবার ফের তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আন সে মারার জন্য ঘরে ঢুকেই প্রথমে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ভয় দেখায় কৌশল এরপর অ্যাসিড বের করে গায়ে ঢেলে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত কৌশর শেখ আহত সেলিমাকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে কল্যাণী জওয়াহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল হাসপাতালে ভর্তি করায় এরপর খবর দেওয়া হয় হরিণঘাটা থানায় পুলিশ কৌশর শেখ পলাতক বলে জানা গিয়েছে কৌশের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে হরিণঘাটা থানার পুলিশ কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর আটচল্লিশ বছর পূর্ণ করলেন দলের সভাপতি হওয়ার পর এটাই রাহুলের প্রথম জন্মদিন দলের সভাপতি হওয়ার পর জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে তাকে সকালে টুইট করে মোদি রাহুলকে দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেন কংগ্রেস সূত্রের খবর প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতা নেত্রীরা শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মদিনের অভিনন্দন জানান কংগ্রেসের অনেক শীর্ষ নেতারাও মঙ্গলবার সকালে দিল্লিতে কংগ্রেসের সদর দপ্তরের সামনে দলের কর্মী সমর্থকরা জড়ো হন সেখানে ড্রাম বাজিয়ে নাচ গান করে কংগ্রেসের যুবরাজ রাহুল গান্ধীর জন্মদিন পালন করতে দেখা যায় দলের সদর দপ্তরের সামনে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে রাহুল গান্ধীর একাধিক পোস্টারও লাগানো হয় দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে আজ দলের তরফে বিশেষ বার্থডে পার্টি আয়োজন করা হবে অনাথ দুস্থ মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দিয়ে ঈদ প্রীতি উৎসব আয়োজন করল বসিরহাট মিনখা অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেস মিনখা ব্লকের মালন চব্বিশ মোড় এলাকায় মঞ্চ বেঁধে এই বস্ত্রদান অনুষ্ঠান হয় এদিন এই বস্ত্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী সাধন পাণ্ডে মিনখা তৃণমূল কংগ্রেস নেতা আবদুল্লাহ মোল্লা ও আজিজুল গাজী 
এদিন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের দুস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা সংক্রান্ত সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দেন তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতা আবদুল্লাহ মোল্লা ও আজিজুল গাজি এদিন প্রচুর অনাথ ও দুস্থ মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয় এ ধরনের কর্মসূচি লাগাতার চলবে বলে আশাবাদী স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস এই ধরনের যৌথ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষ মঙ্গলবার বড় সড়ো দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পেল সৌদি আরবের ফুটবল টিম জানা যায় মস্কো থেকে রাস্তবি উরুগুয়ের সঙ্গে ম্যাচ খেলতে যাওয়ার সময় মাঝ আকাশে বিমানের ইঞ্জিনে আগুন ধরে যায় বিমানের মধ্যে সৌদি আরবের ফুটবলার থেকে সাপোর্ট স্টাফ এবং আরও অনেকেই ছিলেন যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেই এই বিপত্তি বলে বিমান সংস্থার তরফ থেকে মনে করা হচ্ছে অগ্নিকাণ্ডের কিছুক্ষণ পরেই বিমানটি রস্তবের ডান বিমানবন্দরে অবতরণ করে বিমানবন্দরের সকলেই নিরাপদে অবতরণ করে বলে জানা যায় এতক্ষণ আপনারা দেখলেন খবরিয়া টোয়েন্টি ফোরের বিকেলের স্পিড নিউজ স্পন্সার বাই বিউয়েল দেখতে থাকুন খবরিয়া টোয়েন্টি ফোর প্রাইম টাইম অল দি টাইম নমস্কার